ചോദ്യത്തിൽ തന്ന നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ട്രെയിന് ആ വ്യക്തിയെ കടന്നു പോകാൻ ഒരാളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ കടന്നു പോകാൻ എട്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വേറെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരുപാട് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏക വഴി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സി എസ് സി ബി എക്സാം നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തോടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സി എസ് സി ബി എക്സാമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പി വൈ ക്യൂ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ തന്നെ മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ട്രെൻഡും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ സോ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു നമ്പർ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ത്രീ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു സെവൻ ഫോർ ടു ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ So, what are the numbers used instead of 6 and 7? That is, there is a security, we don't have a password. That is, there is 3, there is 7, there is 4, there is 14, there is 5, there is 23. Now, there is a connection with these numbers. If you have 6 and 7, we will be able to see how many of you will be able to see. മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാണ് അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സും സെവനും സമാനമായിട്ടുള്ള കോഡിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ ആ റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് അല്ലെ ത്രീ സെവൻ ആണ് ത്രീ സെവൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നയൻ ആണ് അല്ലെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് നയന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് പതിനാറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പതിനാല് കിട്ടും അല്ലെ ഇപ്പൊ ത്രീ സെവൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഫോർ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന നമ്പർ എന്താണ് സിക്സും സെവനും ആണ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെവന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സെവന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ആ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ സിക്സിന് പകരം തേർട്ടി ഫോറും സെവന് പകരം എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി സെവനും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫൈൻഡ് ദ റോങ് ടേം ഇൻ ദ സീരീസ് അതായത് ഒരുപാട് നം നമ്പറുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഇതിൽ പെട്ട ആളല്ല അതായത് ഇതിൽ മാച്ച് ആയുള്ള സംഭവമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ നാല് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ നാല് സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഈ പതിനാലിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റ
പക്ഷെ അൻപത്തിയേഴിനെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഒരിക്കലും എഴുപത്തിരണ്ട് വരില്ല എന്താണ് വരിക എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് എൺപത് പൂജ്യം എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എൺപതിനെ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് കിട്ടും പൂജ്യം എട്ട് കിട്ടും എഴുപത്തി ഒൻപതിനെ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ സീക്വൻസിൽ തെറ്റായ നമ്പർ ഏതാണ് അൻപത്തിയേഴിൻ്റെ അൻപത്തിയേഴ് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ മാച്ച് ആവാത്ത പദം ഏതാണ് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റാണി റാങ്ക്സ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഹെർ റാങ്ക് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ റാണിയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാമത് പരീക്ഷയിലെ മാർക്കോ ഇനി നീളത്തിൻ്റെ വയസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ആര് കിടക്കുന്നത് റാണി കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹെർ റാങ്ക് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര റാങ്ക് ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം റാണിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന പറയാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരിക്കും തേർട്ടി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആയിരിക്കും ആർക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ റാണിക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്ന ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നോ ബാക്കിൽ നിന്നോ തന്നൊരു എമൗ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവൂലേ സ്ഥാനസംഖ്യ ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്ത ശേഷം പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതേ രീതി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ സോ ആൻസർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാം റാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ റാണിക്കുള്ളത് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ റോങ് നമ്പർ ഇൻ ദ ഗിവൺ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ ശരിയാക്കണം നമുക്ക് ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സി എല്ലാ സീരീസ് ഒന്നും ഒരാളെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടും ആ ഐഡിയാസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്സാം ക്വസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊരു നമ്പർ ഇതിൽ പെട്ട ആളല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഈ എട്ടും ആറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടും ആറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ദൻ പതിനാലും ഇരുപത്തി ആറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ആറും നാൽപ്പത്തെട്ടും അങ്ങനെ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഓക്കെ എട്ടും പതിനാലും ആറിന്റെ ഡിഫറൻസ് പതിനാലും ഇരുപത്തിയാറും പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ദൻ ഇരുപത്തി ആറും നാൽപ്പത്തെട്ടത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് അതായത് എട്ടും പതിനാല് എത്ര ഡിഫറൻസ് ആറാണ് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും പതിനാലും ഇരുപത്തിയാറും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഇനി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറും നാൽപ്പത്തൊന്നും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇരുപത്തിനാല് ആകണമായിരുന്നു ഇത് എത്രയായിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തി രണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻപതായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപതാകുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ അൻപതിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ച് ആവാത്ത പദം ഏതാണ് സംഖ്യ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അങ്ങനെ പോവാണ് കണ
ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതി അതിനോടെ പത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദൻ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും അത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലെ ദെൻ എക്സിന് ഞാനിവിടെ നിർത്തി ടൂന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വന്നു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും ടെൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് വരും ടെൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ വരും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഫൈവ് അങ്ങനെ ഫൈവ് ആൻസർ ശരിയാകുന്നുണ്ടോ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആണോ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പോ ഫൈവിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇന്റു ടു അല്ലെ എത്ര വരും പത്ത് അല്ലെ ഈ പത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പത്ത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര വരും ഇരുപത് വരും അപ്പോ ഫൈവിന്റെ കൂടെ ഫൈവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫൈവിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനോട് പത്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടി അപ്പൊ ഫൈവിന്റെ നാല് മടങ്ങല്ലേ അതായത് ഫൈവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നാല് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താലല്ലേ ഇരുപത് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവിന്റെ നാല് മടങ്ങല്ലേ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ വെൻ വി ആർ ടൈം ടെൻ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് എ നമ്പർ അതായത് ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിന്റെ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ അതിനോടെ വീണ്ടും ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് നമ്പർ അതായത് ഫൈവിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് കിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ട്വന്റി കിട്ടുന്നില്ല ഫൈവിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ട്വന്റി കിട്ടുന്നില്ല സോ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ് വെച്ച് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോകുന്നതും കറക്റ്റ് ആയുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പസിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ലോജിക് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പസിൽ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ കണക്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ കണക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാല് ചെയ്തു പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് ഞാൻ ഈ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കുറക്കുകയാണ് പതിനാല് കുറക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ നമ്പർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടേം പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പതിനാലും പന്ത്രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര വരും പതിനാലും പന്ത്രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വരും ഈ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഇതേ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടും അപ്പൊ ലോജിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഗുണിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലുള്ള നമ്പർ കുറക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ലോജിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കണം ഈ സൈഡിലെ നമ്പർ കുറക്കണം അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് എത്ര വരും നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോൾ വേറെ വേറെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരുപാട് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏക വഴി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എ ബോയ് ഹാസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് റുപ്പി സെവൻ ഫോർട്ടി ഇൻ ദ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു റുപ്പി ഫൈവ് റുപ്പി ടെൻ റുപ്പി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നോട്ട്സ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഈച്ച് ഡിനോമിനേഷൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ദ ബോയ് ഹാസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് രണ്ട് രൂപ അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ റുപ്പികളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് രൂപയുടെ പത്ത് നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയുടെയും പത്ത് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഈക്വൽ നമ്പർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രൂപയുടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം
അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത് നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എത്ര വരുമോടോ നാനൂറ് രൂപ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നാനൂറ് എ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും കണ്ടോ കറക്റ്റ് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്തു ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചു തന്നതാണ് അടുത്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എ ട്രെയിൻ വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ടൈക്സ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടു പാസ് എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ക്രോസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഒരു ആളെന്താണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിൻ എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ ട്രെയിൻ ആ വ്യക്തിയെ കടന്നു പോകാൻ ഒരാളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ കടന്നു പോകാൻ എട്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലേ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പീഡ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളങ്ങളാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെയും നീളങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് എവിടെയും തന്നിട്ടില്ല സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മാന് ആ മനുഷ്യനെ കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ടൈം എത്ര എടുക്കുന്നത് ആ മാൻ അതായത് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്രെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു മാന് ഒരു സിഗ്നൽ ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എടുക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിനിന്റെ നീളം ബൈ സ്പീഡ് ഇനി ട്രെയിൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ബ്രിഡ്ജ് ടണൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് എന്തിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി എടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണോ സംഭവം അതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി എടുക്കണം മാന് പോസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലെങ്ത് എടുക്കണം നിർബന്ധമല്ല കാരണം വളരെ ആൾക്കാരല്ല മൈനൂട്ട് ആയുള്ള ഇതല്ലേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവൻ്റെ എടുക്കണമെന്നില്ല സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരും ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈമിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കടന്നു പോകാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും അല്ലെ ഈ നൂറ്റി അറുപതും ഇരുന്നൂറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരുന്ന ഏകദേശം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബാച്ച് അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ബാച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സിലബസിൽ പ